ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലെറ്റോസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് കൈമാരി കുതിർത്ത് വെള്ളം മൂറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ മൂന്ന് സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് നന്നായി മുരിച്ചെടുത്തതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എണ്ണയിൽ ഒരു കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇത് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ രണ്ട് സവാള ഞാൻ നല്ല ക്രിസ്പായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ബിസ്ത കളർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാലിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലർത്തിയത് ആവശ്യത്തിന് നെയ് ബട്ടർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുതിനയില ഒരു കൈ നിറയെ ഇത്ര മതിയാകും ഇവിടെ അരി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം രണ്ട് കറുവപ്പെട്ട സ്റ്റിക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കോലം അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരഞ്ച് ഏലക്കായ ഇത്രയും മതിയാകും നമ്മുടെ ബിരിയാണി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കട്ടി പുളിയില്ലാത്ത കട്ടി തൈരാണ് ഇനി രണ്ട് വലിയ നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറു ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത്രയായിട്ട് നന്നായി ചതച്ചെടുത്തതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം രണ്ട് വലിയ സ്റ്റിക്ക് പട്ട ഒരു ആറ് ഏലക്കായ ഒരു ടീസ്പൂൺ കഷകഷ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാജീരകം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒരു ചെറിയ തക്കോലം ഒരു കഷ്ണം ജാതിക്ക എത്രയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് മൂന്ന് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി നമ്മളെ ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സ്പൈസസും എണ്ണ ചേർക്കാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇതുപോലെ നന്നായി വറുത്ത് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടിയിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചതച്ച് വെച്ചതാണിത് ഇതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുവിധം വെന്ത് വന്നപ്പാട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു വെള്ള നിറമായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതിയാകും ഇതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മസാലയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ച പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വേവിച്ചു പാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി കൊണ്ടുവന്നു ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതിന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുകയെടുക്കാൻ ഗ്രേവി ഒന്ന് കട്ടിയായി വരാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ചിക്കൻ പീസ് മാത്രം ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകാനായിട്ട് വെക്കാം ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതുകൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നമുക്ക് ഒന്നും കുറുകിയ പാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്തയും ലേശം മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി വിതറി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് കൈമാരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഗ്ലാസ് കൈമാരിക്ക് ഏകദേശം ഏഴേക്കാൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ
ഈയൊരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഏഴേക്കാൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ടി വരും അത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഏകദേശം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പൈസസ് ഇടാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പീസ് ബേ ലീഫ് ബേ ലീഫ്സ് രണ്ട് പീസ് ബേ ലീഫും ചെറിയൊരു കഷ്ണ തക്കോലം ഒരു ചെറിയ തക്കോലം അഞ്ചാറ് കറുവപ്പട്ട രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് പട്ട കറുവപ്പട്ട രണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒടിച്ചിട്ടെടുക്കുക രണ്ട് പീസ് മതിയാകും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയും മസാല ഇട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറിന് വേണമെന്ന ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അരിയുടെ ചോറിന് വേണമെന്ന ഉപ്പ് മതി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി പതിയെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം ചിക്കൻ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മസാല അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലേശം മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് ഒരു ലെയർ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ലേശം മല്ലിച്ചപ്പും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൽ ലേശം മഞ്ഞൾ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവാളയും ഇതുകൂടി ഓരോ ലെയർ വീതം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് ഒരു മൈദമാവ് കൊണ്ട് അടച്ച് നന്നായി കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം കുക്കർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഏതാണോ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രത്തിലും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ അടച്ച് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ കുക്കറിൻ്റെ മൂട് തുറന്ന് വെച്ചു നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്